வாழ்க வளமுடன் இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் ப்ரான்ஸ் தீயல் எப்படி வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இறால் மீன் தமிழில் இறால் மீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இறால் மீனை வச்சு ஒரு தீயல் பண்ண போகிறோம் அதுவும் கேரளா ஸ்டைலில் அதற்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்பூனுக்கு மூணு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதே டீஸ்பூனுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதே டீஸ்பூனுக்கு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் வறுத்து பொடித்தது மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் பொடித்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்ச தொழியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீல வாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இறால் மீன் ஒரு அரை கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் க்ளீன் பண்ணி தொழியெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த பக்கம் லேஸாக இப்படி கத்தி வச்சு கிழிச்சேச்சுன்னா அந்த உள்ள குடல் வேஸ்டான குடல்லாம் வந்துடும் அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாருக்கும் அது வயிற்றுக்கு பிடிக்காது அது ஒரு அரை கப்பு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸில் உள்ள தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பு ஒரு சிறிய தக்காளி ரெண்டு எண்ணம் ஒரு கட் பண்ணி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சிறிய உள்ளி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஏழு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான கருவேப்பிலையும் ஒரு வரமிளகாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி வந்து இது குடம்புளி கேரளாவில் குடம்புளி கட்டாயமாக எல்லா மீன் குழம்புக்கும் போடுவாங்க அது ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் குடம்புளி கிடைக்கிது இது வந்து சாதாரண புளி ஒரு நெல்லிக்கு அளவு வச்சுருக்கேன் குடம்புளி நான் போடுறனால இந்த புளியுடைய அளவு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டுமல்லாமல் தேவையான அளவு உப்பும் எண்ணெயும் இனி நம்ம இந்த தேங்காவை வறுத்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ப அடுப்பில் கட்டி கூடின கடாய் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இரும்பு கடாயினா ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானோடனே தேங்காவை போட்டுடலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சி தேங்காய் போட்டுடலாம் நான் வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுக்கிறேன் ஏன்னா தேங்காய் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு இருந்தால் ரொம்ப லேட் ஆகும் ப்ரௌன் கலர் வர்ற சமயத்தில் நம்ம லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிக்கிடலாம் தேங்காய் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக தொடங்கிடுச்சு இந்த சமயம் நம்ம ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கிடலாம் லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிட்டேன் நம்ம வறுக்கிறதுல வறுக்கிறதுல தான் தீயலுக்குள்ள டேஸ்ட்டே இருக்குது கவனமாக வறுக்கணும் கரைஞ்சிடவும் கூடாது பார்த்து கவனமாக செய்யணும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த வெயிட் உள்ள இது கடாய கடாயாக இருந்தால் உங்களுக்கு வறுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப லேஸ் பாத்திரம்லாம் வச்சாங்கன்னா டக்குன்னு தேங்காய் கறி பிடிச்சிடும் அதனால் வறுக்கக்கூடிய பாத்திரம் பார்த்து கட்டி உள்ள பாத்திரமாக வைங்க இந்த அளவுக்கு வறுபடணும் வறுபட இந்த அளவுக்கு வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சில்லி பவுடர் மல்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் மூணையும் இதில் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இதில் சில்லி பவுடர் கொரியண்டர் பவுடர் பிளாக் பிளாக் பெப்பர் இவ்வளவும் சா சேர்த்தாச்சு இனி இதில் போட்டு வறுக்கலாம் நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இந்த சமையெல்லாம் நம்ம சிம்மில் வைக்க தான் மறந்துடாதீங்க சீக்கிரமாக கறி பிடிச்சிடும் நல் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இதில் ரெண்டு மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு மூணு பீஸு சி சிறிய உள்ளி போட்டுக்கலாம் போதும் வறந்தது போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உடனே இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடணும் இல்லைன்னா அந்த இரும்பு சட்டி நல்ல சூடு தேங்காயெல்லாம் கருகிடும் வறுத்த மசாலா ஆறிடுச்சு அதை ஜாரில் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்ததில் இவ்வளோ வரைஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ரெண்டாவது தான் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சா போதும் அடுப்பில் மஞ்சட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் தேங்கெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இங்கே தேங்கெண்ணெய் தான் தீயலுக்கெல்லாம் தேங்கெண்ணெய் தான் அங்கே எடுப்பாங்க அதனால் நானும் தேங்கெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு வெடிச்சிடுச்சு இஞ்சியும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை போட்டுடலாம்
அப்புறம் உள்ளியை சேர்த்துக்கலாம் உள்ளி வந்து ரொம்ப பொன் நேரமாக வறுக்கணும்னு வேண்டாம் அரபாகவும் வேண்டாம் போதும் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வந்த உடனே நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் அரபாக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம முருங்கைக்காவையும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சமயத்தில் நான் வச்சுருக்க அந்த வெந்தய பவுடரும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுடலாம் உப்பெல்லாம் கையில் போடும்போது தாங்க ருசி நமக்கு கையில் உள்ள அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட டேஸ்ட்டும் கலந்து வரும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம கையில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கனால உப்பு அப்படி கை வழியே அப்படி போடும்போது குழம்பு ருசியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க அப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை சேர்த்துக்கிறேன் மீன் வந்து கொஞ்சம் அந்த முருங்கைக்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் மீன் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் ரொம்ப வந்தாச்சுன்னா இறால் மீன் வந்து ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் போதும் இவ்வளோ தண்ணி போதும் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் தீயல் வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அடைச்சி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு அங்கே வெந்துட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம குழம்புக்கு தாளிசத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து உள்ளி தேவையில்லை அதில் நம்ம உள்ளி ரொம்ப சேர்த்துருக்கனால இதுக்கு உள்ளி தேவையில்லை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த சூட்லேயும் அந்த பட்டல் மொளவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் முருங்கைக்காய் முக்கால் பாகம் வந்துடுச்சு இந்த சமயம் நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க காணாட்டை போட்டுக்கோங்க அடைச்சி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சமயம் உங்களுக்கு குடம்புளி போடணும் எடுத்து வச்சுருக்க குடம்புளி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சு தான் ஊற போட்டிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே குடம்புளி போட்டாச்சுன்னா குழம்பு கடுத்துருவோம் அதனால் முதலே போட வேண்டாம் இந்த தருணத்தில் போட்டால் போதும் அடைச்சி வச்சிடலாங்க அஞ்சு நிமிஷம் கால கலைஞ்ச உடனே குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் குழம்பு மாற்றி வச்சுருக்கேன் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் செய்து கொடுப்பேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதனால் தாளிச்ச வச்சுருந்த அந்த கடுகு வறுத்ததை கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மகிழ்ச்சி ஐயா வழியில் என்றைக்கு வந்தனோ அன்னையிலேருந்து நான் நான்வெஜ் எல்லாம் நிப்பாட்டிட்டேன் யார் வந்தாலும் கெஸ்ட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் சமையல்லாம் நான்வெஜ்லாம் செய்து கொடுப்பேன் ஆனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க தாளசத்தை ஊற்றிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சிலவங்க முதலே தாளிச்சிருவாங்க இப்படி லாஸ்ட்டு தாளிக்க இஷ்டம் இல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டே எண்ணெய் ஊற்றி இஞ்செல்லாம் போடுறீங்களோ அந்த சமயம் கடுகு போட்டு தாச்சு தாளிச்சிக்கலாம் 
இது கூடுதல் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த லாஸ்ட்டு தாளிச்சாச்சுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போதுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான மனமான கேரளா ஸ்டைல் ப்ரோன்ஸ் தீயல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க உள்ள பெல் பட்டனை ஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் த பெட்டர் ஹோம் பாய் பாய்